ఫస్ట్ టైం నాన్నగారితో అంటే చాలా సినిమాల్లో చేశారు కానీ మొదటిసారి ఇద్దరు కలిసి చేసినప్పుడు ఎలా అనిపించింది అంటే ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన ఓర హీస్ మేడ్ బిగ్ అండ్ ఆయన పక్కన మీరు గురుకల్లలో ఒక శిష్యుడు లాగా అక్కడ సో హౌ ఇస్ ఇట్ అంటే ఐమ్ షూర్ మీకు ఆ మెమరీస్ ఉంటాయి కదా అబ్సల్యూట్లీ అదొక టెన్షన్ ఉండేది బికాజ్ ఆర్టిస్ట్గా అంటే ఎంత సీనియర్ ఆర్టిస్ట్తో మేము చేసిన ఎంతకుముందు నాన్నగారితో చేసేసరికి ఆ ఫ్రీడమ్ మాకు దొరుకుద్దా బికాజ్ ఆబ్వియస్లీ హీఈస్ అ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ సో ఆయన నుంచి మాకు ఎంత తీసుకుంటే మాకు అంత బెటర్ బట్ వాట్ ఐ లవ్ అబౌట్ హిమ్ ఏ ఒక్కరోజు మా ఇద్దరికి ఇంత దగ్గరగా ఆల్మోస్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ సీన్స్ జరిగినప్పుడు కూడా నేను వన్ మోర్ టేకులు నాకు జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఆయనకి తెలుసు ఏ తప్పు చేశాను ఇంకో టేక్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా నన్ను ఎక్కువ కరెక్ట్ చేయకుండా హీ లెట్ మీ డూ మై మిస్టేక్స్ హీ లెట్ మీ మేక్ మిస్టేక్స్ నేను మళ్ళీ శివ గారితో మాట్లాడి దాన్ని కరెక్షన్స్ చేసుకుంటూ నేను మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ ఇంకో టేకు ఏ ఒక్కసారి ఆయన ఇంటర్వ్యూన్ అయ్యి ఎంతసేపు ఏంటర్వ్యూ ఇచ్చారు ఇలా చేస్తే అయిపోద్ది ఆ సీన్ అనేది చెప్పడం ఆయనకి ఎంట్రుకుతో సమానం ఎంట్రుకు ఏదో తీసే సమానం బట్ ఏ ఒక్కరోజు ఆ కంఫర్ట్ ఇచ్చారు ఆ జోన్లో నన్ను వండనిచ్చారు ఒక ఆర్టిస్ట్గా నన్ను రెస్పెక్ట్ చేశారు ఒక కొడుకుగా ఇలా కాదు అని చెప్పకుండా అది దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ రియలీ లర్న్డ్ అ న్యూ సైడ్ ఆఫ్ మై డాడ్ బికాజ్ ఇంత దగ్గరగా ఇంత ఎక్కువ యాక్టింగ్ మేము చేయలేదు కలిసి నీ సైన్స్ so that was i had immense respect for him to give me my space and to make mistakes and to learn from it and elli ma director tho maatladi ayana correct cheskuni thanu cheyali tappa nenu cheppakoddu charu nannu cheppadam anedi that is a one of the best quality of dad nen malli kottaga nen chusi very great to hear yeah nijanga cheptunte normally enti ante intlo chinna ga అదే ఉంటదేమో అని భయపడుతూ వెళ్ళాను కానీ హీ రెస్పెక్టెడ్ మీ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ అదాయన గౌరవం కదా అసలు గ్రేట్ అసలు అండ్ మీరు చేసిన అన్లర్నింగ్స్ అండ్ లర్నింగ్స్ ఏంటండి నాన్నగారితో చేసేటప్పుడు కొన్ని నేర్చుకుంటాం కొన్ని వదిలేస్తాం ఆహా ఇలా ఉండకూడదు అని కూడా నేర్చుకుంటాం మనం ఒకటండి ఆయనకి సెట్లో శివ గారు ప్యాకప్ చెప్తే ఆయనకి బాధ ఎందుకు చెప్తారంట తొందరగా పాపం ఆయన సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి ఆయనకి బహుశా కొన్నిసార్లు ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్కి చెప్పి మాతో లేకపోతే మిగతా ఆర్టిస్ట్తో సిక్స్ వరకు ఆయన ప్యాకప్ చెప్పేవారు మిగతా వాళ్ళతో ఆయనకి బాధ ఆయన ఐ రిమెంబర్ శివ గారు చెప్పారు నాకు ఫోన్ చేసి సార్ ఈయన ప్యాకప్ చెప్పినా వెళ్ళట్లేదు అలా కూర్చుని టీ తవ్వుతున్నారు టెంట్లో కూర్చుంటున్నారు క్యారవన్ బయట కూర్చుంటున్నారు వెళ్ళట్లేదు ఆయన ఎన్నోసార్లు ఆయన సిక్స్కి అందరికీ ప్యాకప్ చెప్పిన తర్వాత ఆయన కూడా వెళ్ళేవారంట ఐ మీన్ దట్ ఈస్ ద ప్యాషన్ దట్ ఈస్ వాట్ హీ మిస్డ్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ దో హీ స్టార్టెడ్ అండ్ డెడ్ త్రీ ఫిలిమ్స్ బట్ ఈ స్టిల్ మిస్ఇస్ బీయింగ్ ఆన్ సెట్ ఆ లైట్స్ కానీ ఆ సౌండ్ కానీ డైరెక్టర్ యాక్షన్ చెప్పడం కట్ చెప్పడం ఈ సౌండ్స్ ఈ అట్మాస్ఫియర్ని చాలా మిస్ అయ్యారు ఒక దశాబ్దం ఆయన మిస్ అయ్యింది మాకు ఇవాళ కనిపిస్తుంది ఎంత మిస్ అయ్యారు ట్రూ హీ వాంట్స్ టు బీ దెన్ అదెందుకు సెట్ అంటేనే స్వతహాగానే ఇష్టం ఆయన సెట్స్లో ఉంటాం మేబీ వన్ ఫిఫ్టీ ఫిల్మ్స్ దట్ సెకండ్ హోమ్ యాక్చువల్లీ దట్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ హోమ్ సార్ ఇది మా ఇల్లు అనేది ఆయనకి సెకండ్ హోమ్ అయిపోయింది సత్యం ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఇంటికి వచ్చి పడుకోవడం తప్ప ఒకసారి అంటే సెట్స్లో ఉంటాం సరే అంటే షూటింగ్ కోసం ఉంటాం ఒక పద్ధతి ఒకసారి ఉండకు మంచి టైం ఒకసారి ఆయనకి త్రీ త్రీ థర్టీకి ఇప్పుడు షార్ట్ అనుకోలే అంత ఫాస్ట్గా అవుద్దని త్రీ థర్టీకి ఒకసారి మన సందీప్ రెడ్డి వంగ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు కదా తను ఒకసారి కాల్ చేసే నాకు మధ్యాహ్నం మా కాల్ చేసి సార్ మా బ్రదర్ యూఎస్ నుంచి వచ్చారు బై హార్ట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చిరంజీవి గారు ఒకసారి వచ్చి ఫోటో దిగాలి సార్తో ఒకసారి షూటింగ్ రావచ్చా అని షూటింగ్ జరుగుతుంది అంటే జరుగుతుంది లక్కీగా వచ్చేయండి అని చెప్పాను సార్ నేను సార్కి చెప్పాను సార్ చెప్పలా లక్కీగా సార్కి అవి చెప్పాల్సిన పని లేదు కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అని అప్పుడు ఆ విసుగా ఏం ఉండవు కొంచెం యంగ్స్టర్స్ లాగా అందరూ ఎవరు స్పేస్ వాళ్ళకు ఉంటుంది బట్ సార్ అది ఫీల్ అవ్వరు వాళ్ళు ఫోటో దిగుతున్నారంటే పాప నా మీద ప్రేమతోనే కానీ ఫీల్ అవుతుంటారు పిలుస్తారు ఒకసారి ఎవరైనా ఇబ్బంది పడుతుంటే పర్లేదు రా అని సో ఫోటో సరే వచ్చేయమని చెప్పారు అదే కోకాపేట్ లొకేషన్ వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఇక్కడేమో అనుకోకుండా ఆ రోజు సీన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్లో అయిపోయింది త్రీ ఫోర్టీ ఫైవ్కి షూట్ అయిపోయింది సార్ సీన్ అయిపోయింది సో టూ ఆర్ త్రీ టేక్స్లో టక్క అటు ఇటు వేరే షార్ట్స్ అన్నీ అయిపోయింది త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్కి అ
కానీ చెప్పేయాలి కదా నా స్వార్థం కోసం కాసేపు ఆపకూడదు సార్ వెళ్ళి ఇతనికి ఫోన్ చేసా సార్ ఆన్ ద వే అండి కాసేపు కోక పెట్టి కాసేపు ట్రాఫిక్ ఉంది సార్ అని సార్ అదికి సార్ ప్యాకప్ అయిపోయింది ఇట్లా సందీప్ రెడ్డి వంగ కింద ఫోన్ చేసినప్పుడు షూటింగ్కి రమ్మని చెప్పాను వాళ్ళు అన్న యూఎస్ నుంచి వచ్చారంట వాళ్ళు ఫోటో చూద్దాం సార్ రేపు రమ్మని చెప్పనా అని అడిగా ఫోన్లో హ్యాపీగా ఉంటాను ఇద్దాను ఆయన ఇంకో కారణం దొరికింది సార్ వచ్చే పని అన్నారు నాకేమో నేను షార్ట్ నెక్స్ట్ షార్ట్ తీసుకుంటూ ఆయన ఏమో ఫోటో కోసం వెయిటింగ్ కానీ టెన్షన్ సో ఫోన్ చేస్తా ఉంటే సమ్మో ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టింది వాళ్ళకి రాట వచ్చి కూర్చుని వచ్చిన తర్వాత అసలు ఫోటో మాట్లాడతారు హ్యాపీ హ్యాపీ కబుర్లు చెప్తున్నారు సందీప్ రెడ్డి వంగ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్స్ అడుగుతున్నారు వాళ్ళ అన్నతో యూఎస్ కప్ కబుర్లు చేసి చేసి ఫైవ్ థర్టీ ప్యాకప్ సార్ నేను ఎర్లీగా వదిలేసాం అసలు తృప్తి లేదు ఫైవ్ థర్టీకి అందరం మీకే గిల్ట్ ఉంది మేము ఇంకా మేము బయలుదేరాలి గిల్ట్ ఏమో అక్కడ కసేపు కూర్చొని నెమ్మ లైట్ ఫైల్ అవుతుంది బయలుదేరాం దట్స్ హౌ ఈస్ ఆన్ ది సెట్స్ చెప్పినట్టు ఒక రంగస్థలమైన ఆచార్య అయిన ఆర్ఆర్ఆర్ అయినా చాలా ఇష్టంతో ఆ క్యారెక్టర్స్ మేము చేసాం దాని రిజల్ట్ కూడా మీరు చూసారు ఆచార్య అది కూడా మీరు రేపు చూస్తారు దాని రిజల్ట్ 